Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbimiz Teala Hazretlerine sonsuz hamdü senalar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin al ve ashabının üzerine de sonsuz salatu selam olsun. Kıymetli kardeşlerim, İmam Nebevi Hazretlerinin riyaz Salihin isimli eseriyle birlikte oluyoruz. 431 numaralı hadis-i şerifimize gelmiştik. Yüce Rabbimizin rahmetini umma, reca konusu üzerinde duruyorduk. E, Tabi sözlerimizin başında e, Gazze'deki kardeşlerimiz başta olmak üzere Suriye'de, Irak'ta, Myanmar'da, Doğu Türkistan'da, Arakan'da daha dünyanın birçok yerinde zulüm altında inleyen kardeşlerimiz var. Yüce Rabbimizden bu kardeşlerimize nusretini, lütfetmesini talep ediyoruz. Rabbimiz onların maddi manevi kurtuluşlarını hızlandırsın. Bizleri de onların maddi manevi kurtuluşlarına vesile eylesin inşallah. Cenab-ı Hak gönüllerimize, zihinlerimize uyanıklık, birlik, dillik, şuuru ihsan eylesin inşallah. Tabi gönüllerimiz mahzun. Ee, biraz da çaresizliğin tabiri caizse vermiş olduğu ağırlık var. Ama inşallah e, Efendimizin böyle müjdeleriyle, Rabbimizin rahmetini talep edeceğimiz müjdeleriyle <gülüyor> her okuduğumuz hadisi şerif inşallah Gazze'de İsrail'in tanklarını, bombalarını kahreden bir silaha dönüşsün inşallah. Böyle bir şuur ve bilinç kazandırsın bizlere. Evet Hz. Enes radiyallahu anh'ta nivayet edildiğine göre Resulullah Efendimiz şöyle buyurmuştur. İnkarcı biri bir iyilik yaptığı zaman ona iyiliği karşılığında dünyalık verilir. İnanana gelince allah Teala onun iyiliklerini ahirete saklar, dünyada da itaatine göre rızık verir. Efendimiz Aleyhisselam biliyorsunuz buyurlar ki her peygamberin kabul olan bir duası vardı. Onlar bu e, dua haklarını dünyada kullandılar. Bense kabul olan duamı, kabul olacak duamı, Ümmetime şefaat için ahirete saklıyorum. Çünkü asıl kazanç orada dostlar. Efendimiz Aleyhisselam da hem ümmetinin çokluğu hem de e, bizim gibi böyle sizleri tenzih ediyoruz da bizim gibi kardeşlerim günahkar ümmetine inşallah şefaat için dua hakkını ahirete saklamış. Bu Efendimiz Aleyhisselam'ın ümmetine düşkünlüğünü göstermesi bakımında son derece önemlidir. Rabbimiz şefaatlerine nail eylesin. Cabir radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah Aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Beş vakit namaz, birinizin kapısı önünde akan ve içinde her gün beş kere yıkandığı suyu bol bir nehir gibidir. Efendim işte benim kalbim temiz, namaz kılmama gerek yok. Bunlar biraz azaldı ama maalesef. Tabi bu arada şunu da söyleyeyim kardeşlerim. Son günlerde bir tartışma aldı başını gidiyor. Efendim işte böyle e, Cenab-ı Hakk'a meydan okuyan, e, Kur'an'a hakaret eden, Müslümanlarla alay eden, hatta vasiyet ediyor adam. Diyor ki beni camiye götürmeyin diyor. Beni yakın diyor, küllerimi savurun diyor, bilmem ne diyor. Ben diyor işte orta çağ karanlığını istemiyorum filan diyor. Şimdi çok tartışılıyor bu gibi konular. Yani çok garip fotoğraflar ortaya çıkıyor. Şimdi Ateistler Derneği, <gülüyor> cenazenin başında çelenk var. Cenazenin başında çelenk var. Efendim, aynı zamanda da e, namaz kılınıyor. Şimdi garip bir e, şey e, fotoğraf değil mi bu kardeşler? Şimdi tabi vicdanlarımız bizim yani şuna el vermiyor. Ya bu iyi oldu. İşte efendim böyle olmalıydı, şöyle olmalıydı. Ya şimdi camiye cenazesi getirilen insanlara bizim bu gelmesin, gitsin falan gibi bir şey deme lüksümüz var mı? Yani bunu diyemiyoruz. Ama şimdi onlar da yani gerçekten de bu hem e, ne diyelim vicdanlara aykırı bir şey. Bir, hem o kişinin e, vasiyetine aykırı bir şey. Adam istemiyorum diyor yani. Niye zorla biz e, bu adamı illa camiye getiriyoruz, illa hocamızın önüne koyuyoruz filan. Tamam Rabbimizin rahmeti engindir, sonsuzdur filan ama yani Cenab-ı Hakk'a meydan okuyan şimdi bir firavun gibi, bir ne bileyim işte Nemrut gibi e, hani Musa Aleyhisselam'ı çağırmış. Firavun konuşuyorlarmış böyle. Demiş sen Allah'ın nerede? Demiş Cenab-ı Hak her yer. Şöyle bir demiş merdiven kurdurayım da göklerin üzerindeyse bir bakayım yani. Bak, bu kadar 
haddini aşacak e, durumlara gelmiş. Şimdi evet Rabbimizin rahmeti geniştir ama bunun da kuralları uyulması gereken standartları vardır. E şimdi Kur'an'a düşman ömür boyunca, İslam'a düşman, efendim Müslüman'a düşman, Peygamber Aleyhisselam'a düşman e getir şimdi hadi Allah rahmet eylesin deyip kaldıralım. Bu da garip bir şey hakikaten. E, bu gibilerin işte sayısı çok azaldı. Daha da inşallah biter onlar da. Ama işte namaz kılmaya ne gerek var canım yani. Orta çağın bilmem e, o dönemlerinde namaz güzel bir şeydi ama artık namaz kılmaya gerek yok. Halbuki Efendimiz Aleyhisselam ne buyuruyor bakın. Birinizin evin önünden bir nehir ırmak geçse, kişi burada günde beş defa yıkansa bu kişide bir kir kalır mı? Bir leke kalır mı? Aynı bu kılınan namazlar da aldığımız abdestlerle, manevi sağladığı temizlikle insanda hiçbir hata, kusur, günah bırakmaz. O yüzden namazlara devam. Namaz olmazsa olmazımız. Namaz yarı yolda komaz derlerdi eskiden büyüklerimiz. İbn Abbas radıyallahu anhumadan Resulullah Efendimizin şöyle eşittiğini naklediyor. Bir Müslüman ölür de Allah'a ortak koşmayan 40 kişi onun cenaze namazını kılarsa Allah onların bu şahitlikleri sebebiyle onun hakkındaki şefaatlerini kabul eder. Hani bu yine son dönemlerde yani eskiden var mıydı bilmiyorum da son dönemde efendim işte cenaze başında haklarınızı helal ediniz. Böyle bir şey İslam'da yok. Siz Allah için şahitler misiniz yani bu ölen kişinin imanına, ibadetine, ahlakına? Biz ne diyoruz? Bir örfen şöyle şekillenmiş. Nasıl bilirdiniz diyoruz. Cemaatimizde bazen ehli sünnet vel cemaat diyor. Bazen iyi biliriz diyor. O şahitlik önemli kardeşlerim. İşte delili nedir? Bu hadisi şeriftir. 40 kişi yani çokluktan, kesretten, kinayede olabilir bu. Veya tamamen 40 kişi de olabilir. Yani insanın hayatında 40 kişi bu insanın imanına, ibadetine, iyi kul olduğuna şahit olursa Rabbimiz onları yalancı çıkarmaz buyuruyor e, Efendimiz Aleyhisselam. Dolayısıyla bu gibi durumları önemsemek gerekiyor. Efendim işte iskatı salat var mıydı? Iskatı savun var mıydı? Bilmem ne bu gibi tartışmalardan ziyade artık 15 asırdır üzerinde tartışılmayan karara varılmayan bir mevzumuz yok bizim kardeşlerim. Bunlar artık tedavülden kalktı bu tartışmalar. Ha yaparsan yaptırırsın kardeşim. Bak Efendimiz Aleyhisselam'ın hadis-i şerifi var. Ha yaptırmıyorsan sen bilirsin. Kimse sana şahitlik etmez. Hatta yani orada efendim e, ne diyelim camiye gelmiş biz de şahitlik etmek istemiyoruz. Bir şey söylemek zorunda mıyız? Susarız. Yani illa birisi yakamızdan tutar da söyle kardeşim bir şey derse e, iyi bilmiyorduk deriz yani. Yani zorla illa oraya geldi diye iyi demek zorunda mıyız? Bir de bu gibi konuları çok uzatmamak lazım kardeşlerim. Yani nihayetinde ölmüş gitmiş insan yine atalarımız ne der hocam? Ee, ölmüş kimseden kör şeytan bile vazgeçmiştir. Yani gerek yok bu işlere. Adam ölümünü bile sanki bir reklam haline getiriyor. Gerek var mı? Bırakın kendi hatasıyla, günahıyla neyi varsa gitti yerde Cenab-ı Hak Adalet ile muamele etsin onlara. Biz onu diyoruz. Adaleti neyse onunla muamele etsin. İbn-i Mesud radıyallahu anh anlatıyor. Bir defasında Resulullah aleyhisselam ile birlikte 40 kadar kişiyle beraber bir çadırda bulunuyorduk. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem siz cennet halkının dörtte biri olmaya razı mısınız buyurdu. Biz evet dedik. Resulullah aleyhisselam cennet ehlinin üçte biri olmaya razı mısınız buyurdu. Evet dedik. Bunun üzerine Efendimiz Muhammed'in canını teninde tutan Allah'a yemin ederim ki. Yeminin şiddetine bakın yani. Muhammed'in canını teninde tutan Allah'a yemin ederim ki cennet halkının yarısı olacağınızı umarım. Çünkü Müslüman olanlardan başkası cennete giremez. Halbuki siz müşriklere nispetle siyah sığırın derisindeki beyaz benek veya kızıl sığırın üzerindeki siyah benek gibisiniz buyurdu. Bunlar hakiki, kamil iman sahipleri işte. Öyle la ilahe illallah Muhammedun Resulullah dedim. Ondan sonra işime bakıyorum. Nefsim ne diyorsa, şeytan ne diyorsa, dünya menfaati neyi gerektiriyorsa hazır ol da bekliyorum. O değil. O imanın gereği neyse, söz, eylem, ahlak neyi gerektiriyorsa onu yapan insanlar o kadar az. Rabbimiz o azlardan etsin bizi. 
Hz. Ömer Efendimiz de radıyallahu anh dua ederken Ya Rabbi bizi azlardan eyle diye dua edermiş. Şimdi sahabe demiş Ya Ömer niye azlardan olalım biz? Rabbimiz ayet-i kerimede ne buyuruyor? Hatırlayalım. İşte e, varlığına deliller, gücüne, kudretine deliller, her şey gözümüzün önündeyken yine de Allah'a inananlar çok azdır buyuruyor Rabbimiz. İşte o azlardan olmak önemli. Seçilmiş, düşünecek. Olmuş. olmuş. Elhamd. Duası da kabul olmuş inşallah. Evet. Ebu Musa ile Şari radıyallahu anh'tan rivayet ediliyor. Efendimiz aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Kıyamet günü Allahu Teala her Müslümana bir Yahudi veya Hristiyan verecek ve bu senin ateşten kurtuluş fidyendir diyecek. İmam Müslim'in Ebu Musa radıyallahu anh'tan bir rivayetinde Efendimiz aleyhisselam şöyle buyuruyor. Kıyamet gününde Müslümanlardan bir kısmı dağlar gibi günahlarla gelirler de allah Teala onları bağışlar. İbn Ömer radıyallahu anhuma Resulullah aleyhisselamın şöyle buyurduğunu işittiğini söylüyor. Kıyamet günü mümin Rabbine lütuf ve inayetine o kadar yaklaşır ki allah Teala onu rahmetiyle kuşatır ve günahlarını ikrar ettirir. Sonra da şöyle buyurur. Şu günahı biliyor musun? Şu günahı biliyor musun? Ya Rab biliyorum der. Allahu Teala ben bu günahı dünyada gizlemiştim. Bugün de bağışlıyorum buyurur. Bunun üzerine o kimseye iyiliklerinin yazıldığı defter verilir. Şimdi bunları okuyunca tabi e, gerçekten ümitleniyoruz, ümit var oluyoruz. İbn Mesud radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam bir kadını öpmüştü. Peygamber aleyhisselama gelerek olayı anlattı. Bunun üzerine Allahu Teala Ey Muhammed Aleyhisselam! Gündüzün iki tarafında ve gecenin gündüze yakın vakitlerinde namaz kıl. Çünkü iyilikler kötülükleri giderir. İnnel hasenat yuzhibne seyyiat. Güzellikler kötülükleri örter, alır götürür. Burada da işaret edilen güzellik nedir? Gündüzün ve gecenin iki tarafında. Yani öğle ve ikindi vaktinde akşam ve yatsı vaktinde namaz kılmak. Bu arada işlenen küçük günahlara kefarettir. Bu ayeti kerimeyi indirdi. Adam Ya Resulallah bu hüküm yalnız benim için mi geçerli deyince Efendimiz Aleyhisselam ümmetimin tamamı için geçerlidir buyurdu. O yüzden dostlar hangi günahın, hangi çıkmazların içinde olursak olalım Rabbimizin rahmetinden ümit kesmeyeceğiz. Onun rahmeti onun acıması herhangi bir insanın bir insana, bir hayvana, bir bitkiye ne bileyim işte bir başka bir nesneye acımasına, merhametine benzemez. Onun adaletini biz e, kuşatacak, anlayacak durumu da değiliz. Şu kadar günah işlemiş adam. Hatta hatırlıyorum, burada zannediyorum işlemiştik. Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki bir insan o kadar günah işler, işler, işler tam cehenneme düşmeye bir adım kalır. allah Teala ona öyle bir fiil işletir ki efendim e, gözünü cennette açar. Şimdi 15 Temmuz'da görmedik mi bu gibi olayları? Yani böyle dışarıdan baktığınızda belki işte günahla, isyanla pek böyle ibadetle ilgisi olmayabilir. Ama söz konusu vatansa, bayraksa, milli değerlerinse, manevi değerlerinse hiç tereddütsüz bu aziz milletin o içerisindeki iman ateşi ortaya çıkıyor bir anda. Rabbimiz bundan da mahrum etmesin inşallah. Hz. Enes radiyallahu anh anlatıyor. Bir adam Efendimiz Aleyhisselam'a gelip Ya Resulallah ben ceza gerektiren bir harekette bulundum. Cezam neyse bana onu ver diye arz etti. O sırada namaz vakti gelmişti. Adam Resulullah Aleyhisselam ile beraber namaz kıldı. Namaz bitince Ya Resulallah ben ceza gerektiren bir suç işledim. Allah'ın kitabında bildirilen cezayı bana tatbik buyur dedi. Efendimiz Aleyhisselam bizimle namazda bulundun mu buyurdular. Evet cevabını verdi. Öyleyse bağışlanmışsındır buyurdu. Şimdi e, geçen bir yerde hocam diyor şimdi her la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen cennete gidecek mi? Hadis-i şerifler var. E, gidecek. Evet söylerse. Diyelim ki söyledi ama çok günahlar vardı. E, ama diyor şimdi adalet nasıl olacak? Bir tarafta dağlar kadar günah var. Bir tarafta da bir, bir cümle diyor bu kadar mı diyor. Ya kardeşim sen sorduğun sorunun içinde cevabını sen söylüyorsun zaten. O la ilahe illallah Muhammedur Resulullah cümlesi ne kadar büyük, ne kadar efendim değerli, ne kadar Rabbimiz katında efendim karşılığı olan bir cümle ki 
karşılığın ya adam iman etse 80 yaşına gel, gelene kadar kafir olsa 80'inde iman etse o la ilahe illallah Muhammedur Resulullah cümlesi bütün kötülükler çarpı sıfır ne oldu? Sıfır. Bitti. Bak matematikte bile bunun ispatı var değil mi? Sıfır yutan eleman. Bu kadar değerli bir şey. Bu hazine nasıl bir hazine ise bu hazineyi çaldırmamak için, bu hazineye zarar vermemek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bak şeytan tepemizde bekliyor. Nefis bekliyor. Dünya hesapları bekliyor. Şeytanlaşan insanlar var. Onlar da bekliyor. O zaman bu hazinemizi kılacağım, e, kılacağımız namazlar yani farzlar, sünnetler, nafileler bunlarla muhafaza edeceğiz, etmeye gayret edeceğiz inşallah. Yine Hz. Enes radıyallahu anh'tan rivayet ediliyor. Efendimiz aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Allah yiyip içtikten sonra kendisine hamd eden kulundan razı olur. Bu çok zor mu kardeşlerim? Yerken besmele ile yediğimize başlasak, doymadan sofradan kalksak, elhamdülillah desek ki şu anki sofralarımızı şöyle bir düşünelim. Yani 3-5 çeşit yemekten az olduğu zaman ne gözümüz doyuyor ne midemiz doyuyor. Ben bazen şunu söylüyorum. Diyorum ki ya Kanunu Sultan Süleyman milyonlarca metre kareye Cenab-ı Hakk'ın izniyle hükmetmiş. Atın devenin sırtında ömür efendim işte saraylarda oraya ne diyorlar hocam? Köşk. Köşkler bu harem şeyleri var ya buranın bir şey diyorlar. Neyse bir ismi var değişik Karay bir şey. İşte mutfağında, hareminde böyle mi ömür geçirmiş? Yani ziget var da vefat ediyor biliyorsunuz. İç organlarını çıkarıyorlar. Orada defnediyorlar. Kanunu Sultan Süleyman iki tane kabri var. Yarısı orada bedenin, yarısı burada. Diyorum ki Kanunu Sultan Süleyman e, rahmetullahi aleyh bizim yediğimiz yemekleri yemiş midir acaba? Bizim içtiğimiz efendim içecekleri içmiş midir acaba? Yani en azından şöyle sıcacık, kaloriferli, işte doğal gazlı evlerde oturduğumuz gibi bir yerde oturmuş mudur? Filanca marka arabaya binmiş midir? Dün bir e, reklam olur mu bilmiyorum da yerli üretim diyelim arabamıza bindik. Yani ben şahsen e, hayran kaldım yani. Muhteşem bir araç üretilmiş. Böyle uzay üstünün içinde gibi hissediyorsunuz kendinizi. Ya bunu kanuni gibi bir insan, o büyüklerimiz bu noktaya gelselerdi herhalde böyle gazze mazze bu durumda olmazdı değil mi? Ne yapıyor kanunimiz? Fransa'da Peygamber Efendimiz'i hicveden, ona hakaret vari şeyler içeren bir oyun sergilenecek oluyor. Hemen bir ferman yazıp gönderiyor. Abdülhamit'in de bu şeyi var. Diyor ki bak eğer diyor atlarımızın nas sesleri işte Fransa'nın veya neresi artık Almanya'nın sokaklarını dağlarını çınlatmasını istemiyorsan bu oyunu derhal kaldıracaksın. İşte Abdülhamit Han'ın dönemine bakın. Osmanlı'nın hasta adam hatta komada gibi düşünüldüğü bir dönemde bile böyle bir e, muktedirlik varmış yani. Ha biz de elimizden ne geliyorsa kardeşlerim devlet olarak, millet olarak e, zalimin karşısında mazlumun yanında olmaya devam edeceğiz inşallah. Evet. 440 numaralı hadis-i şerifimizi de okuyalım kardeşlerim. Ebu Musa radıyallahu anh'tan rivayet ediliyor. Efendimiz aleyhisselam şöyle buyururlar. allah Teala gündüz günah işleyenlerin tövbe etmesi için gece mağfiret elini uzatır. Şimdi bu hadis-i şerife acaba sevinç gözyaşları mı dökelim? Ne yapalım kardeşlerim? Şimdi Rabbimiz günah işledikten gündüz günah işlediniz. Cenab-ı Hak gece mağfiret elini uzatıyor. Gece günah işleyenlerin tövbe etmesi için gündüz mağfiret elini uzatır. Güneş batıdan doğuncaya yani kıyamet kopuncaya kadar bu böyle devam eder. Şimdi efendim ben günah işledim. Hani yine hadis-i şeriflerde anlatılıyor. 99 kişiyi öldürmüş. Bak 99 kişinin katili adam. İşte bir papaza gidiyor. Diyor ki ben 99 kişi öldürdüm. Allah beni affeder mi diyor. Etmez diyor. E o zaman yüz olsun diyor. Onu da öldürüyor. <gülüyor> İşte böyle bir İslam alemine geliyor. Yani ben bu kadar yüz kişi öldürdüm. O da buyuruyor ki tövbe et kardeşim yani. Et taibu minezzem bi kemellâ zembele. Günahından tövbe eden o günahı işlememiş gibidir. Mevlanamız ne diyor? Kaddesallahu sırra. Hiç kimseyi günahından dolayı kınama. Günah işlediğini görürsün ama tövbe ettiğini görmemiş olabilirsin. O kişi tövbe etmiştir. 
Cenab-ı Hak katında günahsızdır. Sen ben hala adamı günah ile uğraşıyoruz. O günah gitti. Onun günahı bize geldi. Şimdi sürekli biz o tabii. <gülüyor> yani. Kendi üzerimize günah almaya çalış. Hiç gerek yok. Hiç kimseyi günahından dolayı kınamayacağız. Ne yapacağız? Allah'ım ona da mesela ikrahını ver. Ona da bu işin doğrusu neyse onu göster. Dua edeceğiz. Yapacak bir şey yok. Bugünümüzün son hadis-i şerifi de Ebu Musa ile Şari radıyallahu anh'tan rivayet ediliyor. Efendimiz Aleyhisselam şöyle buyurmuşlar. Allahu Teala bir topluma merhametiyle tecelli edeceği zaman o toplumun peygamberinin canını onlardan evvel alır. Onu kendilerine ahirette önler ve kılavuz yapar. Bak biz bu konuda ne kadar şanssız değil mi? 15 asır önce Efendimiz Aleyhisselam bize şefaatçi olmak için, önler ve kılavuz olmak için Rabbimizin huzuruna vardı. Bir ümmetin de helakını dilediğinde peygamberlerinin sağlığında o millete azap eder ve onun gözü önünde onları yok eder. Nuh Aleyhisselam'ın kavminde olduğu gibi, Hud Aleyhisselam'ın, Salih Aleyhisselam'ın, Zekeriya Aleyhisselam'ın, Yahya Aleyhisselam'ın, Yunus Aleyhisselam'ın, Musa Aleyhisselam'ın, İsa Aleyhisselam'ın, e, Lut Aleyhisselam'ın, onun da altını çizelim. Şu anda ne garip bir dünyadır ki, böyle azgınlar, taşkınlar o kadar bağırıyor ki, şöyle anlaşılıyor, yani ne kadar çok sesiniz çıkarsa, siz haklısınız, sesi çıkmayan insanlar, yani doğru tarafta duran, efendilik yapan, haktan yana tavır koyan siz haksızsınız. Öyle bir dünya yok kardeşim. Sen istediğin kadar bağır. Lut Aleyhisselam'ın kavminden daha mı azgınsın? Nuh Aleyhisselam'ın kavminden, başlarına gelenlerden daha mı bir e, ileridesiniz yani? Ama Lut Aleyhisselam'ın da, Nuh Aleyhisselam'ın kavminin başına gelenler de tarihen de sabit. Rabbimizin haber vermesi de biliyoruz ki neler oldu? Bir çığlık koca bir kavmi yok etti. Gökten Cenab-ı Hak taşlar mı yağdırmadı? Dünya kirlenen dünyayı Yüce Rabbimiz su ile yıkayıp tertemiz hale getirmedi mi Nuh Aleyhisselam'ın döneminde? Şimdi demek ki bazı şeylere layık olmak önemli kardeşlerim. Şu hadis-i şerifimizi tamamlayayım. Birkaç cümleyle sohbetimizi bitirmiş olalım. Onların peygamberi yalanlayıp emrine karşı gelmeleri sebebiyle helak edilmelerinden sonra peygamberin gözleri ışıldar. Onların verdiği sıkıntılardan kurtulur, feraha kavuşur buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi kardeşlerim Gazze'de yaşanan olaylar daha birçok yeri de Gazze artık şu anda birinci sıraya geldi. Ee, hak, hakikaten yani bırakın bir Müslüman gözüyle, Müslüman gönlüyle bakmayı. Kardeşim insansanız biraz, insanınızı yitirmediyseniz ki zaten bunun e, ortaya çıkış, zuhurat şekillerinde görüyoruz. Bugün İngiltere'ye bakıyorsunuz, yer yerinden oynuyor. Amerika'ya bakıyorsunuz, yer yerinden oynuyor. İşte Avrupa'da, Kuzey'de, Güney'de, Afrika'da insanlar kendi dertlerini unuttular. Buradaki kardeşlerin, insanlıkta en azından kardeşi olanların derdine düştüler. Şimdi hocam biz ne yapalım? Kardeşlerim bir... Efendimiz Aleyhisselam bir kötülük gördüğünüz zaman bunu elinizle düzeltin buyuruyor. Elinde yetkisi olan bu işe fiili olarak müdahale edecek kimseler bu hadis-i şerifin bu kısmıyla amel etmek zorundalar. İki, buna gücünüz yetmiyorsa dilinizle bu kötülüğün kalkması için mücadele edin. Şimdi bir, bazı bir takım çevreler İslam dünyasını Müslümanları tahrik ederek Efendim işte falanca bir şirket var, falanca bir bilmem çay satan, kahve satan bir yer var. Gidin odaları taşlayın, camı çerçeveyi aşağıya indirin. Ya böyle yapmayın kardeşler. Hiçbir kardeşimiz böyle yapmasın. Ama Allah için yani buraya verilen para eğer e, Beni İsrail'e bir mermi olarak gidiyorsa bunu hacımız, hocamız, kadınımız, erkeğimiz, gencimiz, yaşlımız insanların vicdanına hitap ederek anlatmak zorundayız. Üçüncü aşamada ya en azından kalben bu işe buz etmek bizim imanımızın en alt sınırı, en alt sınırı. Şimdi bugün daha bugün yaşadığımız bir şey söyleyeyim. Bir yerde efendim işte yemek yiyoruz, çay içiyoruz. Yani inanın falanca kola markaları, filanca bilmem neler. Ya bu insanlar ay başka bir dünyada mı yaşıyor acaba yani? Ne oldu hocam bize böyle? Yani biz şimdi illa kalkalım gidelim kardeşim bak sen bu kolayı içiyorsun. 
bu efendim mermi olarak gidiyor. Bunu başka nasıl ispat edeceğiz abi bilemiyorum yani. Ne söyleyeceğimizi de şaşırmış durumdayız. Ama burada şunu gözden kaçırmayalım kardeşlerim. Şimdi e, bu saldırılar başladığından beri bir kend, çuvaldızı kendimize bir batıralım bakalım. Sabah namazında e, camiye iştirak eden cemaat sayımızda bir artış var mı kardeşlerim? Efendim faizi terk edelim. Faiz konusunda bir hassasiyetimiz olsun. Bu konuda bir e, iyiye doğru bir gidiş gidişat söz konusu oldu mu? Ya Gazze'de işte bombalar yağıyor. Onların da belki güzel rahat bir hayatları vardı. Bir anda cehenneme döndü her şey. Bak bu bize de olabilir. İyisi mi biz komşularımızla aradaki mesafeleri kaldıralım. Böyle bir gelişme var mı? Akrabalarımızla bir araya gelelim. Müslümanlar işte devlet başkanları düzeyinde ticari olarak ne bileyim işte insani olarak, İslami olarak ümmet Muhammed Aleyhisselam'ın bir araya gelmesi farz yani. Farz. Bu konuda bir arpa boyu yol alabildik mi kardeşlerim? E diyor ki hocam ne yapayım? Ya bu kadar iş varken daha ne yapayım diye soruyor. Daha alırken pazardan iki kilo bir şey alıp satarken ne biz ona güvenebiliyoruz ne o bize güvenebiliyor. Şimdi biz bütün dünyadaki Müslümanları bir araya getireceğiz, Gazze'ye gideceğiz. Bu bizim kardeşlerim evimizde, komşularımızda, caddemizde, sokağımızda, ticaretimizde daha sağlam, daha bilinçli, yani bu neyle olacak? Bu Kur'an-ı Kerim'e ve sünnet-i seniyyeye yeniden dönmekle olacak. Amasız, fakatsız, şartsız. Yalnız hatırlamıyorsan Mehdi Aleyhisselam'ın ordusu tercüde kalkanlar olacak. Şimdi ona da bir açıklama getirelim. Allah razı olsun. İşte kıyametin büyük alametlerinden birisi Gazze'nin e, bu derece efendim e, işgal edilmesi Allah-u Alem doğrudur yani. Öyledir, öyle görünüyor. Şimdi Mehdi Aleyhisselam geldi mi geliyor mu? Yarın mı iner, sabaha mı iner? Efendim bir hafta sonra mı gelir, kırk sene mi sürer? Bakın açık söylüyorum kardeşler, Mehdi Aleyhisselam'ın geleceğe dakika, saniye bizi hiç ilgilendiren bir mevzu değil. Bizi hiç ilgilendirmiyor. Ehl-i sünnet inancına göre Mehdi Aleyhisselam gelecektir. Fakat işte kritik soru o. Şimdi Mehdi Aleyhisselam geldi. Bütün şartlarıyla ortaya çıktı ki Mehdi Aleyhisselam bu ordusunu kuruyor. Şimdi hacımız, hocamız, vasfımız, sıfatımız ne olursa olsun biz gittik dedik ki ey Mehdi Aleyhisselam bizi orduna al. <gülüyor> Olur mu dersiniz kardeşlerim? Şimdi Efendimiz Aleyhisselam'ın <gülüyor> ordusunu ve tevhid mücadelesini bir düşünün. Savaşın en kızgın olduğu anda bile Şimdi yola çıkmışlar, seferiler, iki rekat namaz kılmaları gerekiyor. Savaşın, savaştaki namazın usulünü Rabbimiz anlatıyor. Bir kısmınız diyor, Efendimiz Aleyhisselam'ın arkasında namazı kılın, bir kısmını savaşa devam etsin. Ya can bu, bir anlık o silahı bırakmanız tık anlınızın ortasından vurur siz adam. Böyle bir durumda bile namazı terk var mı? E i̇şte anlatıyoruz kardeşim. Adam kalbim temiz diyor. Namaza ne gerek var diyor. O diyor orta çağ karanlığı diyor. Bilmem ne diyor. Şimdi biz gideceğiz Mehdi Aleyhisselam'a talep olacağız. Acaba Mehdi Aleyhisselam bizi kabul edecek mi? Yani e, rahmetli Esat Cüşen hocamızın bir vaazıyla bitirelim. O diyor ki beni çok etkiledi de o yüzden paylaşmak istiyorum. Cenab-ı Hak kabrini pür nur eylesin o mübarek zatında. Diyor ki kardeşlerim siz hiç düşündünüz mü diyor bu gavur milleti nasıl olmuş da biz Müslümanlar böyle doğuyla batı arasındayken bizi bir şekilde geçmişler batıya gitmişler bizi arkadan hançerlemişler. Hiç diyor bunu düşündünüz mü nasıl olduğunu hiç bir kitap okudunuz mu hiç araştırdınız mı bu nasıl olmuş bir, bu yani bir yöntem bir şey oldu burada bir şey olmuş. Diyor ki kardeşlerim kusura bakmayın ama diyor bizim Müslümanlığımız Müslümanlık değil ya. Böyle Müslümanlık yani hep sürekli sözde kalan böyle entelektüel bir şeymiş gibi kültürel bir efendim adımmış faaliyetmiş gibi sahabe-i kiram efendilerimizle bizim aramızda şöyle bir fark var kardeşlerim. Sahabe-i kiram radıyallahu anhum belki bizim kadar malumat sahibi değillerdi. Şimdi bizde malumat çok onlarda mamulat çok. Yani amel şeyi çok fazla. 
Ne kadar duymuş emir? 10 tane. O 10 taneyi kesinlikle yaşıyor. 20 tane, 100 tane, 10 bin tane emir varsa yaşıyor. Yasak ne kadarsa kaçıyor. Şu anda bizim sokaktan tutup getireceğimiz gencimiz, delikanlımız namazı bilmiyor mu? Orucu bilmiyor mu? Vatan sevgisinin imandan olduğunu bilmiyor mu? Kardeş, Müslümanın kardeş olduğunu ayeti kerime ile sabit husus bilmez mi yani? Mutlaka bilir. En azından Fatih'i okumamış mıdır? Kanunu okumamış mıdır? Abdülhamit Han Hazretlerini bu büyük bütün dünya hak ve adalet için çalışan insanları duymadılar mı? Daha yakın tarihimizde şimdi cumhuriyetimiz 100 yıl oldu değil mi? Bu 100 yıl içerisinde bir işte devlet kuruluyor, ne bileyim bir şeyler oluyor. Burada bedel ödeyen sizin dedeniz var, öbürünün amcası var, öbürünün dayısı var. Çanakkale'de 250 bin şehit var. Şimdi bütün bunları biliyoruz ama yaşama konusunda ciddi sıkıntılarımız var. O yüzden hem malumat olsun hem mamulat olsun. Yani inşallah biz de Efendimiz Aleyhisselam'ın şu müjdesine nail oluruz. Ümmetim bahar yağmurları gibidir buyuruyor Efendimiz. Başımı hayırlıdır, sonumu hayırlıdır bu belli olmaz. İnşallah hem o baştaki hayırlı ümmete biz de sondaki hayırlı ümmet olarak dahil oluruz. Rabbimiz birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daim eylesin. Gazze'deki kardeşlerimiz başta olmak üzere dünyanın birçok noktasında anarşiyle, terörle, kargaşa ile, açlık ile, susuzluk ile mücadele eden Müslüman kardeşlerimize Yüce Rabbimiz yardım eylesin. Onların maddi manevi kurtuluşlarına bizleri vesile eylesin Yüce Rabbimiz. Ve bizleri de vatansız, bayraksız, camisiz, cemaatsiz, imamsız, müezzinsiz, minaresiz, ezansız bırakmasın. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.